പ്ലാന്റ് ബ്രീഡിംഗ് പോർഷനില് ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രീഡിംഗ് ബ്രീഡിംഗ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോ വാട്ട് ഇസ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഇൻഹറൻറ്റ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് ടു റെസ്ട്രിക്ട് റെസിസ്റ്റ് ഓർ ഇൻഹിബിറ്റ് പാരസൈറ്റ് ഓർ പാത്തജനിക് ഇൻഫെക്ഷൻ പാത്തജനിക് ഇൻഫെക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പാരസൈറ്റ്സിനെ ഒക്കെ ഇൻഹിബിറ്റ് ചെയ്യാനോ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഒരു പ്ലാന്റിൻ്റെ എബിലിറ്റിനെയാണ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം എബിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ് ടു ടോളറേറ്റ് ഓർ പ്രിവെൻറ്റ് ഓർ ഡിഫീറ്റ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസ് എന്ന് പ്ലാന്റ്സിനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുക ഇതിനൊക്കെയുള്ള പ്ലാന്റിൻ്റെ എബിലിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാം ആൻഡ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഹെറിഡിറ്ററി മെക്കാനിസം ടു അലീവിയേറ്റ് ദ ഹാംഫുൾ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി മെക്കാനിസമാണ് ഹാംഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫെക്ഷ്യസ് പാരസൈറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസസ് എന്ന് പ്ലാന്റിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഹെറിഡിറ്ററി മെക്കാനിസമാണ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു നൈസൺ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എ മീൻസ് ഓഫ് ഡിസീസ് കൺട്രോൾ ബൈ നാച്ചുറൽ മെത്തേഡ് റാദർ ദാൻ ബൈ ഫിസിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ മീൻസ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹെറിഡിറ്ററി സ്ട്രഗിൾ അഗെയിൻസ്റ്റ് സം സ്പെസിഫിക് കാഷ്വൽ ഏജൻസ് സോ നെൽസൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു നാച്ചുറൽ കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ ഓർ കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതെ നാച്ചുറലി പ്ലാന്റിന് ഉള്ള ഒരു കൺട്രോൾ മെത്തേഡാണ് സോ സം സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള കാഷ്വൽ ഏജൻസിനെ എതിരായിട്ട് ഹെറിഡിറ്ററി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടാണ് ഓരോ പ്ലാന്റ്സും ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ള ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ട്രയറ്റ് അറ്റൈൻ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ദർ ആർ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ആൻഡ് ഹോറിസോണ്ടൽ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വെർട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വെർട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേസ് സ്പെസിഫിക് ഓർ പാത്തജൻ സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയും വെർട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന വേറൊരു പേരാണ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെയിനെതിരെ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലാന്റ് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസിനെതിരെ മാത്രമേ അതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ കൺട്രോൾഡ് ബൈ മേജർ ജീൻസ് വൺ ഓർ ടു മേജർ ജീൻസ് ആണ് സാധാരണ വെർട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാറ് എ ഹോസ്റ്റ് ക്യാരിയിങ് എ ജീൻ ഫോർ വെർട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി അറ്റാക്ക്ഡ് ഓൺലി ബൈ ദാറ്റ് പാത്തുജൻ വിച്ച് ഈസ് വിറുലൻ ടു ദ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞു വെർട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെസിഫിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്ട്രെയിൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസിനെതിരെ മാത്രമേ ഇതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ സോ ആ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്നതല്ലാത്ത സ്ട്രെയിനുകൾ വന്ന് ഈ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിസീസ് വരും ടു ഓൾ അതർ പാത്തജൻസ് ദ ഹോസ്റ്റ് വിൽ ബി റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ഈ വിറുലൻസ് പ്ലാന്റിൽ വരുത്തുന്ന ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് അല്ലാത്തതിനൊക്കെ ഈ പ്ലാന്റ് എന്തായിരിക്കും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും വെൻ വിറുലൻ പാത്തോടൈപ്പ് ബിക്കം ഫ്രീക്വൻറ്റ് എപ്പിഡമിക്സ് ആർ കോമൺ ഇൻ വെർട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിറുലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് കാറ്റഗറിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത സ്ട്രെയിന് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻറ്റ് വന്നിട്ട് ഈ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ സ്ഥിരമായിട്ട് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാന്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഡിസീസസ് വരും അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയാണ് വെർട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ റെസിസ്റ്റൻസിൽ കുറച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഡിസീസസിനെതിരെ മാത്രമേ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ വേറെ സ്ട്രെയിന് വന്ന് ഈ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എന്ത് വരും ഡിസീസസ് വരും സോ സ്ഥിരമായിട്ട്
പല ഡിസീസസിൻ്റെയും ചെറിയ ചെറിയ സിംറ്റംസ് ഈ പ്ലാന്റിൽ കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ അതിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി എന്ത് ചെയ്യൂല കൂടൂല സോ സിംറ്റംസിന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക ഹൊറിസോണ്ടൽ റെസിസ്റ്റൻസിൽ അല്ലാതെ ഡിസീസസിന് എന്ത് ചെയ്യൂല റെസിസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തി അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒന്നും കാണിക്കാതെ വെക്കൂല ചെറിയ ചെറിയ സിംറ്റംസ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പക്ഷെ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ഡിസീസ് കുറവായിരിക്കും മൂന്ന് ടൈപ്പ് മെക്കാനിസ് ആണ് ഡിസീസസിനെതിരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലാന്റ്സിൽ കാണാൻ പറ്റുക ഒന്ന് ഡിസീസ് എസ്കേപ്പ് ദൻ ഡിസീസ് എൻജുവറൻസ് മൂന്ന് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഡിസീസ് എസ്കേപ്പ് ഡിസീസ് എസ്കേപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസീസ് ഒന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പം എങ്ങനെ എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുക നോൺ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് പാരസൈറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഹോസ്റ്റും പാരസൈറ്റും റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോം ചെയ്താലാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസ് പ്ലാന്റിൽ കാണാൻ പറ്റുക ചില സമയത്ത് ഹോസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പാത്തോജനിക് ഇൻവേഷൻ എന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ആ ഒരു ഹോസ്റ്റ് പാരസൈറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യൂല അതുവഴി ഡിസീസസ് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ദ ടെൻഡൻസി ടു എസ്കേപ്പ് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഈസ് മോസ്റ്റ്ലി അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ലോ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഫംഗൽ സ്പോർ ജെർമിനേഷൻ പുവർ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫംഗസ് ആൻഡ് സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഫംഗസ് ഒരു ഫംഗസ് ഗ്രോത്ത് എന്നാണ് പ്ലാന്റ് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫംഗൽ സ്പോറിൻ്റെ ജെർമിനേഷൻ ആ പ്ലാന്റിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പൂവർ ആയിട്ട് ആ പ്ലാന്റിൽ ആ പ്ലാന്റിൽ ഫംഗസിന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഫംഗസിൻ്റെ ഗ്രോത്തും വളരെ സ്ലോ ആയിരിക്കും സോ അങ്ങനെ ഒരു പ്ലാന്റിന് ഫംഗൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് എസ്കേപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദൻ രണ്ടാമത്തെ മോഡ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് ആണ് ഡിസീസ് എൻഡ്യുറൻസ് ഓർ ടോളറൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ടു ടോളറേറ്റ് പാതോജനിക് ഇൻഫെക്ഷൻ പെർട്ടിക്കുലർലി ആഫ്റ്റർ എ ഹോസ്റ്റ് പാരസൈറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ആസ് ടേക്കൺ പ്ലേസ് ഒരു ഹോസ്റ്റ് പാരസൈറ്റ് കോണ്ടാക്ട് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസീസിനെ ടോളറേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഡിസീസ് എൻഡ്യുറൻസ് ഓർ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയുക മൂന്നാമത്തെ മെക്കാനിസമാണ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം ആണ് ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ് ടു വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ഓ പോസ് ഓർ ലെസൺ ഓർ ഓവർകം ദ പാത്തോജനിക് ഇൻവേഷൻ ദ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ പ്ലാന്റ്സ് റേഞ്ചസ് ഫ്രം സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ചില പ്ലാന്റ്സിന് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വളരെ കുറവായിരിക്കും ചില പ്ലാന്റ്സിന് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും So, disease resistance ശരിക്കും ഒരു ജനറ്റിക് മെക്കാനിസം ആണ് പ്ലാന്റിന് ഇൻബോൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് നെക്സ്റ്റ് ബയോ കെമിക്കൽ ബേസിസ് ഓഫ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് പ്ലാന്റ്സിൽ സാധാരണ കാണാറ് ഒന്ന് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി രണ്ടാമത്തത് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനോളിക്സ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഈസ് ദ ഓവർ റിയാക്ടിവിറ്റി ഓർ ഓവർ ആക്ടിവിറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ ഡിഫെൻസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പാരസിറ്റിക് ഇൻഫാക്ഷൻ അതായത് ഓവറായിട്ട് പ്ലാന്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ആക്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് പ്ലാന്റ് ഓവറായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുക ഒന്നെങ്കിൽ പ്രീമച്ചർ ഡെത്ത് ഓഫ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പ്ലാന്റ് പാർട്സ് പെട്ടെന്ന് ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഉണങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോവുകയൊക്കെ ചെയ്യാം അതിന് അത് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി മെക്കാനിസം ആണ് അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന ഏരിയനെ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞ് പ്ലാന്റ് എന്ന് ഒഴിവാക്കുക ദൻ രണ്ടാമത്തത് ഇനാക്ടിവേഷൻ ആൻഡ് ലോക്കലൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷ്യസ് ഏജൻസ് ചില ഏരിയയിൽ നമുക്കിങ്ങനെ ലോക്കലൈസേഷൻ കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ മുഴകൾ പോലെയൊക്കെ സോ അങ്ങനെ ലോക്കലൈസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയും ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി റിയാക്ഷൻസ് പ്ലാന്റ് കാണിക്കാറുണ്ട് ഇറ്റ് റെസ്ട്രിക്ട് ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് പാത്തോജൻസ് ഹൈപ്പർ സെൻസിറ്റിവിറ്റി കാണിക്കുന്നത് വഴി അത് വേറെ പ്ലാന്റ് പാർട്സിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ പറ്റും ദൻ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിഫെൻസ് മെക്കാനിസം ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഫിനോളിക്സ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് സെർട്ടൺ ആൻറ്റി പാത്തോജനിക്
disease resistance ne influence cheyunnathu age of the host plant pathogenic variants environmental factors nutrition of host plant time and mode of seedling first one age of the plant mature plants are usually more resistant to fungal diseases than seedlings seedlings ne allengil cheriya plants ne kaalum koodal eppozhum resistance undava mature plants na rendamathu pathogenic variants resistance to a disease is effective only for specific races of the pathogen ella pathogen against aite or resistance or plant il kondu varya nu annadu valare buddhimutta cell strain of infectious diseases ne mathram aayirikku mikkavarum plants resistant aite undayirikka so pudhi or disease or area il vannu kaiyanal ഒന്നെങ്കിൽ പ്ലാന്റിന് ഓൾറെഡി ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് വീക്ക് ആവും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ പ്ലാന്റിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് മൊത്തം നശിച്ചിട്ട് അതിന് ഡിസീസസ് വരും സോ പാത്തജനിക് വേരിയൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ് എന്താവും സസെപ്റ്റബിൾ ടു ഡിസീസസ് ആവും ദെൻ മൂന്നാമത്തേത് എൻവിയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എൻവിയോൺമെന്റൽ ഫാക്ടേഴ്സ് മെയിൻ ആയിട്ടും റെസിസ്റ്റൻസിനെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ടെമ്പറേച്ചറും റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റിയാണ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഒക്കെ കൂടുന്ന സമയത്ത് ഡിസീസസിന് പോസിബിലിറ്റി വളരെ കൂടുതലാണ് ദ ന്യൂട്രീഷൻ ഓഫ് ദ ഹോസ്റ്റ് പ്ലാന്റ് ഹെവി ആൻഡ് എക്സസീവ് യൂസ് ഓഫ് നൈട്രജൻ ഫെർട്ടിലൈസേഴ്സ് ഓഫൺ പ്രൊമോട്ട്സ് സസെപ്റ്റിബിലിറ്റി ഓഫ് പ്ലാന്റ് ടു ഫംഗൽ ഡിസീസ് അഡീഷണൽ യൂസ് ഓഫ് സെർട്ടൻ ഇനോർഗാനിക് കെമിക്കൽ സച്ച് ആസ് പൊട്ടാഷ്യം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ആൻഡ് ബോറിക് ആസിഡ് ക്യാൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ്ലി ഡിസ് ഡിക്രീസസ് ദ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് യെല്ലോ റസ്റ്റിൻ സം വിൻഡർ വീറ്റ് വെറൈറ്റീസ് അപ്പോൾ ചില കെമിക്കൽസ് ഫംഗൽ ഡിസീസസിനൊക്കെ കാരണമാവുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ചില കെമിക്കൽസ് ചില ഡിസീസസിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദൻ ലാസ്റ്റ് ഫാക്ടറാണ് ടൈം ആൻഡ് മോഡ് ഓഫ് സീറ്റ്ലി ഏർലി ആയിട്ടോ ലേറ്റ് ആയിട്ടോ സീഡ് സോ ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാന്റ്സിനെ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് ചെയ്യുന്നതും ഡിസീസസിന് കാരണമാവാറുണ്ട് സോ അത് റെസിസ്റ്റൻസിന് അഡ്വേഴ്സ്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നാല് മെത്തേഡ്സ് ആണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യാറ് സെലക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ് ആൻഡ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ബ്രീഡിങ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസിലെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് സെലക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ ചീപ്പസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്യുക്കസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ ഡെവലപ്പിംഗ് എ റെസിസ്റ്റൻറ് വെറൈറ്റി നമ്മൾ ഒരു ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ് വെറൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ചീപ്പസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് സെലക്ഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മളുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യലി ഡിസീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിന് സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടത്തി അതിൽ നിന്നുള്ള സീഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇയറിൽ സോ ചെയ്ത് അതിൽ നിന്ന് വീണ്ടും റെസിസ്റ്റൻറ്റിനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് അതിൽ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടത്തി അങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരും അങ്ങനെയാണ് സെലക്ഷൻ വഴി ഒരു ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക ഈഫ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് എ ഡോമിനൻറ്റ് ട്രയൽ സെലക്ഷൻ ഇസ് മോർ ഈസി സ്ക്രീനിങ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഹൈ ഡിസീസ് പ്രഷർ ആർട്ടിഫിഷ്യലി നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ഡിസീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക ആ വെറൈറ്റിയിൽ എന്നിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുക ലബോറട്ടറി സ്ക്രീനിങ് അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻസ് ഓർ ഫീൽഡ് സ്ക്രീനിങ് ഈസ് ഡൺ ടു ഇവാലുവേറ്റ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റി ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫീൽഡിലേക്ക് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിസീസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ലബോറട്ടറി കണ്ടീഷനിലും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഡിസീസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതൊന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ഇങ്ങനെ സെലക്ഷൻ വഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എക്സാമ്പിൾ കുഫ്രി റെഡ് പൊട്ടാറ്റോ ഇസ് എ സെലക്ഷൻ ഫ്രം ഡാർജിലിങ് റെഡ് റൗണ്ട് ഡാർജിലിങ് റെഡ് റൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി നിന്ന് സെലക്ഷൻ വഴി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊട്ടാറ്റോ ആണ് കുഫ്രി റെഡ് അതുപോലെ തന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ടു കേളി ടോപ്പിൻ ഷുഗർ ബീറ്റ്സ് ഷുഗർ ബീറ്റ്സിൻ്റെ കേസിൽ കേളി ടോപ്പ് ഡിസീസിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ടു മൈൽഡ് ഡ്യൂ ആൻഡ് ലീവ് സ്പോർട്സ് ഇൻ ആൽഫാൽഫ ആൽഫാൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പീഷീസിൽ മൈൽഡ് ഡ്യൂവിന് അതുപോലെ ലീവ് സ്പോർട്സിനൊക്കെ എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെ
ബ്രീഡിങ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നമ്മൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കൺട്രിയിൽ നിന്ന് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വെറൈറ്റീസിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ദിസ് ഓഫേഴ്സ് എ റിലേറ്റീവ്ലി സിമ്പിൾ ആൻഡ് ക്യുക്ക് മീൻസ് ഓഫ് ഒബ്റ്റെയിനിങ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റി സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് വെറൈറ്റി കിട്ടാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ബട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് സം ലിമിറ്റേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വെറൈറ്റീസ് ഡോൺ പെർഫോം വെൽ അതായത് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത വെറൈറ്റി നമ്മളെ നാട്ടിൽ ചിലപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്തോളണമെന്നില്ല ദെ മേ ബിക്കം സസെപ്റ്റബിൾ ടു ഡിസീസ് ഇൻ ന്യൂ എൻവിയോൺമെൻറ്റ് പുതിയ എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റി ഡിസീസ് സസെപ്റ്റബിൾ ആവാം ദെ മേ ബി സസെപ്റ്റബിൾ ടു അതർ ഡിസീസ് കോമൺ ഇൻ ദ ന്യൂ ഏരിയ ന്യൂ ഏരിയയിലുള്ള പുതിയ ഒരു ഡിസീസിന് ഈ ഒരു ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റി സസെപ്റ്റബിൾ ആവാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു ലിമിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻട്രൊഡക്ഷന് കുറച്ച് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലിമിറ്റേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കെനിയ വീറ്റ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ടു ഇന്ത്യ വർ റസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ബട്ട് ഹൈലി സസെപ്റ്റബിൾ ടു ലൂസ് സ്മാർട്ട് കെനിയ വീറ്റ്സ് റസ്റ്റിന് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആ ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് സസെപ്റ്റബിൾ ടു ലൂസ് സ്മാർട്ട് പക്ഷെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് വേറെ ഒരുപാട് മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഡിമെറിറ്റ്സ് ഇപ്പം പറഞ്ഞു ദെൻ മെറിറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ യൂസ്ഫുൾ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസീസ് കൺട്രോൾ റിഡ്ലി വീറ്റ് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ നിന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരു വീറ്റ് വെറൈറ്റിയാണ് ഈസ് എ റസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റി ദെൻ വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് നോട്ട് ഫ്രം യു എസ് എ എസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ലീവ് സ്പോട്ട് ഓർ ടിക്ക ഡിസീസ് കല്യാൺ സോണ ആൻഡ് സൊണാലിക വീറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഫ്രം മെക്സിക്കോ വാസ് റസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുറേ മെറിറ്റ്സ് ഉണ്ട് അപ്പം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽ ചിലപ്പോൾ പല ഡിസീസുകൾക്കും റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വഴി അവൈലബിൾ ആക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓൾസോ സെർവ് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ബ്രീഡിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അത് ബ്രീഡിങ് പ്രോഗ്രാമിൽ പാരൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസിനെ യൂസ് ചെയ്യാം ആഫ്രിക്കൻ ബജ്ര ഹാസ് ബീൻ യൂസ്ഫുൾ ഇൻ ഡെവലപ്പിംഗ് ഡൌണി മൈൽഡ് യു റെസിസ്റ്റൻറ്റ് മെയിൽ സ്റ്ററായ ലൈൻസ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ ഹൈബ്രിഡ് ബജ്ര പ്രൊഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെ ഇൻട്രൊഡക്ഷന് മെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് ഡിമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക കേട്ടോ ഫോർത്ത് മെത്തേഡാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ സഡൻ ആൻഡ് ഹെറിറ്റബിൾ ചേഞ്ചസിനെയാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ എന്ന് പറയാം മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രീഡിങ് വഴി ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ദെൻ നാലാമത്തെ മെത്തേഡാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമൺ മെത്തേഡ് ഓഫ് ബ്രീഡിങ് ഫോർ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ദെൻ It serves two chief purposes, transfer of disease resistance from an agronomically undesirable variety to a susceptible but otherwise desirable variety. So, agronomically undesirable item is one variety, and agronomically desirable item is one variety like the characters transfer through hybridization. That way, we can get the disease resistance in breeding. Then, we can get the combination of disease resistance and some other desirable characters of one variety with the superior characteristics of another variety desirable quality od kude disease resistance um kude hybridization le namukku endu cheyan pattum kondu varan pattum so or particular variety il disease resistance um adu pole thane vera kore desirable characters um add cheyan pattum in namukku discuss cheyanulladu advantages um adu pole disadvantages um aanu resistance breeding inde ഫസ്റ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലാന്റ്സ് ഡിസീസ് എന്നും പെസ്റ്റ് എന്നും പാത്തജൻസ് എന്നും ഒക്കെ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ക്രോപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് ചീപ്പസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഫോർ കൺട്രോളിംഗ് ഡിസീസ് ആൻഡ് പെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വെറൈറ്റിയിൽ പിന്നെ ഡിസീസസിനും പെസ്റ്റിനുമെതിരെ വേറെ ഒരു കെമിക്കലോ ഒന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സോ ചീപ്പസ്റ്റ് മെത്തേഡ് അങ്ങനെ ഒരു വെറൈറ്റി നമ്മളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വളരെ കൂളായിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യാം കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാം നോ പെസ്റ്റിസൈഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് നീഡഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫ്രണ്ട്ലി മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിസീസ് ആൻഡ് പെസ
പ്രൊഡക്റ്റീവ് ബ്രീഡിങ് അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രീഡിങ് ഇത് രണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ചില സമയത്ത് ഹൈ ഈൽഡിങ് ഡിസീസ് റെസെപ്റ്റബിൾ ആയിരിക്കും ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ ഈൽഡിങ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം ദൻ രണ്ടാമത്തത് ലിങ്കേജ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ജീൻസ് വിത്ത് ജീൻസ് ഫോർ ഇൻഫീരിയർ ക്വാളിറ്റീസ് ഈസ് എ പ്രോബ്ലം ഇൻ മെനി ഇൻസിഡൻസ് ചില കേസിൽ ഡിസീസ് റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ജീൻസ് ഇൻഫീരിയർ ക്വാളിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരുപാട് ട്രൈബ്സിൻ്റെ കൂടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണുക സോ നമ്മൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ബ്രീഡിങ് വഴി റെസിസ്റ്റൻസ് കൊണ്ടുവരുമ്പം അതോടുകൂടെ പ്ലാന്റിന് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൂടെ വരും അതാണ് വേറൊരു ഡീമറി താങ്ക് യു